السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ کفا وسلام بعد ہلدین استفا آباد محترم ناظرین کرام آسان درس قرآن میں آج تیسرے پارے کا دوسرا رکوع ہے جس کے اندر چار آیتیں ہیں آیت نمبر دو سو چون سے آیت نمبر دو سو ستاون تک اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایو الدین عامن انفق مما رزق ناکم من قبل انیات یا یوم اللہ بعن فی ہے ولا خلط ولا شفا ولکافرون حم الغالمون اے ایمان والو جو مال ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی اور نہ کوئی سفارش اور کافر ہی ظالم ہے اللہ اللہ الہ اللہ الحی القیوم لاتا خز حسن تم ولا نوم لہو معاف السماوات و معاف الارض منظر لدی اشفا اند ہو اللہ بے اذنی یا علم و مابین عیدی ہم و ماخلف ہوں ولا یوتون بش امن علم ہی اللہ بے معاشا وسیع کرسی و حسماوات و الارض ولا یعود و حفظ ہما بہ و علی العظیم اللہ وہ ذات ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ زندہ ہے اور ساری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے کون ہے جو اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے وہ جانتا ہے جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر جس قدر وہ چاہے اس کی کرسی نے آسمان اور زمین کو گھیر رکھا ہے اور ان دونوں کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں اور وہ انتہائی بلند عظمت والا ہے لا اقرا حف الدین قطب رشت و منلغئی فمئی اکفر بطاغوت و یوم بلّہ فقد استمس کا بلعر و تلوفقہ لنفسام اللہ و اللہ سمیع علیم دین میں کوئی زور زبردستی نہیں یقیناً ہدایت گمراہی سے واضح یعنی الگ ہو چکی ہے تو اب جو تاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا ہے تو یقیناً اس نے ایسے مضبوط کڑے کو تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے اللہ ولی الدین امن و یخر جو ہم غلومات النور و الدین کفر اولیاء تاغوت یخر جو نہ من نور الغلومات اللہ اک اصحاب النار ہم فیحا خالدون اللہ ایمان والوں کا دوست ہے وہ انہیں اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے اور کافروں کے دوست تاغوت ہیں وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں یہی لوگ دو زخی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے ناظرین اکرام ہم نے آسان درس قرآن کے اندر تیسرے پارے کا دوسرا رکو لیا جس کے اندر چار آیتیں ہیں پہلے آیت کے اندر جو آیت نمبر دو سو چون ہے ابھارا جا رہا ہے کہ لوگوں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو تو ہم اور آپ جو اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے اس کا بڑا فائدہ ہے اور کل قیامت کے دن کوئی دوستی کام نہیں آئے گی اور کسی کی مدد نہیں کی جائے گی پھر اسی کے اندر یہ کہا گیا ولکافر حم الظالمون اور کافر ہی ظالم ہے اور آپ دیکھ لیجیے پوری دنیا کے اندر جو لوگ ایک اللہ کو نہیں مانتے کس طریقے سے وہ ظلم کرتے ہیں کمزور لوگوں کو ستا رہے ہیں اس لیے اللہ نے کہا کافر لوگ ہی ظالم ہیں اب آگے ہے آیت الکرسی آیت نمبر دو سو پچپن آیت الکرسی اس کی اہمیت ہے اس کا بڑا مقام ہے اس کا بڑا مرتبہ ہے آیت الکرسی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المجم القبیر لطبرانی جل نمبر آٹھ صفحہ نمبر ایک سو چودہ حدیث نمبر سیون فائیو تھری ٹو اسی طرح سلسلہ صحیح صحیح حدیث ہے نائن سیون ٹو من قرا آیت الکرسی دوبر کل صلاح تن مکتوبہ لم یم نہ من دخول الجن الا الموت جو کوئی فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھے گا تو جنت میں داخلے سے صرف موت ہی روکنے والی ہے یعنی جیسے ہی موت ہوئی وہ جنت میں داخل ہو گیا یہ آیت الکرسی کی فضیلت ہے آیت الکرسی کی فضیلت میں ایک حدیث اور ہے صحیح بخاری کتاب و فضائل قرآن کتاب نمبر چھیاسٹھ حدیث نمبر پانچ ہزار دس کہ ابو حرر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیطان نے آ کے جو کہا تھا کہ اگر آپ آیت الکرسی پڑھ کر رات میں سو جائیں گے تو فائدہ کیا ہے صبح تک شیطان آپ کے پاس نہیں آئے گا اور ایک فرشتہ آپ کی حفاظت کرے گا اس لیے ہم اور آپ بھی سوتے وقت آیت الکرسی پڑھا کریں آیت الکرسی پر غور کیجیے تو اس کے اندر یہ چیزیں آپ کو ملے گی اس کے دس ٹکڑے آپ کر سکتے ہیں اور آسانی سے وہ چیز سمجھ میں آ سکتی ہے پورے قرآن مجید کے اندر آیت الکرسی جیسے الفاظ جو شروع میں ہے تین جگہ پہ ہے ایک تو آیت الکرسی سورہ بقرا سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو پچپن اسی طرح سورہ علی عمران سورہ نمبر تین آیت نمبر ایک اور دو الف الام اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم پھر اسی طرح سورہ تاہا سورہ نمبر بیس آیت نمبر ایک سو گیارہ وہ آنت الوجوہ الحی القیوم اللہ کے لیے یہ کہا گیا کہ وہ زندہ ہے اللہ زندہ ہے اور زندہ رہے گا اور اللہ نے ہر چیز کو تھامے رکھا ہے اب آئیے غور کرتے ہوئے چلیں الحی القیوم اللہ زندہ ہے کبھی اسے موت نہیں آئے گی پھر اسی طریقے سے لاتا خوز اسے نتو ولا نوم اللہ تعالیٰ کو نیند کیا اونگ تک بھی نہیں آتی ہے پھر اسی طرح آسمان و زمین اللہ ہی کے لیے ہے پھر اسی طرح منزل لدی یشف و اندہ اللہ بے کون ہے 
جو اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ کے دربارے میں سفارش کر سکے کوئی بھی نہیں ہے پھر اسی طرح یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو انسانوں کے آگے پیچھے ہے پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا علم ہے پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی کرسی کے بارے میں بیان کیا گیا کہ وہ آسمان و زمین کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے اور اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کی حفاظت سے نہیں تھکتا تو یہ آیت الکرسی کی اہمیت ہے اس لیے اس کو پڑھا کیجئے پھر اس کے بعد آیت نمبر دو سو چھپن ہے لا اقرا حفید دین دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے یعنی اسلام تلوار کے ذریعے نہیں پیار کے ذریعے اخلاق کے ذریعے پھیلا ہے زور زبردستی آپ کیجئے گا تو اسلام قبول ہوگا ہی نہیں اور کوئی دل سے اسلام کو نہ مانے زبان سے مانے تو اس کا بھی اسلام قبول نہیں ہوگا اس کا بھی اسلام صحیح نہیں ہے ایسے لوگوں کو منافق کہا جاتا ہے تو اسلام جو ہے اپنے اخلاق کے ذریعے پھیلا ہے اور اللہ تعالیٰ جس کا سینہ چاہتا ہے اسلام کے لیے کھول دیتا ہے پھر اسی طرح آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کا دوست ہے جو ایمان والے ہیں اور شیطان کن لوگوں کے دوست ہیں جو ایمان والے نہیں ہیں جو کفر کر رہے ہیں شیطان ان کے دوست ہیں اور ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جس میں وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے تو ناظرین کرام آج کے درس میں بس اتنا ہی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے سمجھنے عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے آمین السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ